Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du auch unter Windows 8 Benutzer hinzufügen kannst. Und zwar gehst du einmal hier Rechtsklick, Anpassen, das ist Startseite der Systemsteuerung. Dann haben wir hier Benutzerkonto und Family Safety draufklicken. Hier Benutzerkonto bzw. auf Benutzerkonten klicken. Dann auf anderes Konto verwalten. Und nun können wir hier einen neuen PC-Benutzer hinzufügen. Klicken wir drauf. Dann haben wir den Punkt weitere Benutzer, Benutzer hinzufügen. Wir wollen das Ganze ohne Microsoft-Konto und ein lokales Konto. Wir sagen ganz klar, Benutzer soll Linux heißen, Kennwort. Endlich kommt die Meldung auch sofort mit dem Kennwort. Kennwort, Hinweis, irgendwas. Das kann man ändere ich doch mal lieber kurz schnell. Na, ja, können wir das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter. Hier kann man nun ausfinden, ist, es, ist dieses Konto für ein Kind, dann wird eben Family Safety aktiviert oder nicht. Wir sagen Nein, fertigstellen. Jetzt haben wir hier unten noch einen weiteren Benutzer, eben Linux. Gehen wir aus dem Menü heraus. Sagen auf Abmelden. Ziehen das hier wieder hoch und wir haben hier nun einen zweiten Benutzer Linux. Melden wir uns doch einfach mal mit dem Konto an. Ihr habt schon sicher gemerkt, das Ganze ist ein bisschen anders als unter Windows Vista bzw. Windows 7. Ist halt da Windows 8, der die sogenannte Metro UI hat. Die, wie ich finde, ziemlich schick aussieht. Ist natürlich Geschmackssache. Einige finden es toll, andere nicht so toll. Jetzt müssen wir hier einen kleinen Moment warten, bis er alles geladen hat. Das hat er beim, beim, beim vorherigen Test auch immer wieder gemacht. Ja, wir kriegen jetzt hier die Meldung, dass wir, dass der Windows-PC eingerichtet wird. Und wir kriegen auch noch hier so ein kleines How-To-Tutorial, wie man Windows eigentlich benutzt, was ich eigentlich sehr interessant finde. Weil das brauchen wir gar nicht, aber das können wir auch hier nicht leider überspringen. Lass uns da kurz durchlaufen. Achso, man muss interagieren. Jo. Jetzt wird der PC vorbereitet. Das kann natürlich auch einige Minuten jetzt gehen, weshalb ich hier mal einen kurzen Cut mache, weil ansonsten geht das ganz einfach viel zu lange. So, und jetzt haben wir hier den Benutzer Linux. Sehen wir auch daran, dass wenn wir auf, die, auf unseren Explorer gehen, dass wir Benutzer hier Linux haben. Nun sind wir hier in unserem Verzeichnis drin. Und hier oben haben wir noch einmal eben den Benutzer, mit dem wir aktuell angemeldet sind, eben Linux. Und hier können wir eben wunderbar hin und her switchen, hätte ich auch vorher machen können, aber ich wollte euch eben zeigen, wie man es auch anders machen kann. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen, unter Windows 8, Windows 8 ein bisschen besser zu verstehen und würde mich doch gerne über ein Abo freuen oder zumindest ein Feedback zu dem Tutorial, was ich noch verbessern könnte. Was fandet ihr gut, was fandet ihr vielleicht nicht so gut? Lasst mich einfach wissen. Es folgen auf jeden Fall noch einige Windows 8 Tutorials, auch einige spannende Windows 8.1 Tutorials, auf die sich ja einige schon freuen werden. Aber dazu später mehr. Auf Wiedersehen zusammen, ich hoffe es hat euch gefallen.